நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வருகின்ற டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்று சூரிய கிரகணம் நடக்க இருக்கிறது இந்த கிரகணமானது ஒரு சில நட்சத்திரங்களுக்கு பாதிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அதற்கான பரிகாரங்களும் எந்த நட்சத்திரங்கள்னு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சூரிய கிரகணம் நம்ம நேரப்படி காலை எட்டு எட்டு மணியில இருந்து பதினொன்று பத்தொன்பது மணி வரை நடக்க இருக்கிறது இந்த சூரிய கிரகணமானது அம்மாவாசை நாளில் சூரியன் சந்திரன் பூமி ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது ஏற்படுகிறது அதாவது சூரியன் சந்திரன் இரண்டிலிருந்தும் வெளிச்சம் வராமல் ராகு அல்லது கேது மறைப்பதையே கிரகணம் என்று சாஸ்திரங்களை சொல்றாங்க ராகு மறைக்கும் போது ராகு கிருஷ்ணம் என்றும் கேது மறைக்கும் போது கேது கிருஷ்ணம் என்று சாஸ்திரங்களில் அழைக்கப்படுறது பொதுவாக கிரகண தோஷம் கேடு பலன்களை தான் தரும்னு சொல்லுவாங்க சூரிய கிரகண தோஷம் தான் அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்னு சொல்றாங்க குறிப்பாக கிரகண நாளில் கர்ப்பிணி பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது என கிரகண சாஸ்திரம் எடுத்துரைக்கிறது இதன் அறிவியல் ரீதியான காரணமும் உண்டு அதாவது கிரகண நேரத்தில் பூமி மிக அதிகமாக ஆத்மிக்க செலுத்தும் கதிர்வீச்சுகளால் கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தைக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு எனவே தான் கர்ப்பிணி பெண்களை வெளியே விட மாட்டார்கள் கிரகண கதிர்வீச்சுகளால் பாதிக்கப்படும் குழந்தையின் உடல் அமைப்பில் சிறு மாறுதல்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு கிரகண தோஷத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்னா குழந்தை பேரின்மை கருச்சிதைவு ஏற்படுத்தல் அல்லது வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுதல் தொடர்ந்து பெண் குழந்தைகளாக பிறப்பது வீட்டில் தொடர்ந்து காரண காரியமில்லாமல் நிலவும் பிரச்சனைகள் பணியிடத்தில் மற்றும் வியாபாரம் செய்யும் இடத்தில் தொடர்ந்து ஏமாற்றம் எவ்வளவுதான் சிறந்த முயற்சி எடுத்தாலும் கொஞ்சம் கூட அதற்குரிய பலன் கிடைக்காமல் இருப்பது உடலாலும் மனதாலும் நோய் மற்றும் பல பிரச்சனைகளால் சூழ்ந்தபடியே இருத்தல் என்று இவ்வாறான கேடு பலன்கள் நிகழக்கூடும்னு சொல்கிறாங்க வருகின்ற சூரிய கிரகணத்தால் தோஷம் மற்றும் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் கேட்டை மூலம் பூராடம் அஸ்வினி மற்றும் மகம் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் சாந்தி பரிகாரம் செய்து கொள்வது நல்லது கிரகண பாதிப்பில் இருந்து விடுபட என்ன செய்யலாம்னு இப்போ பார்க்கலாம் கிரகணத்தால் நமக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்க சாஸ்திரங்கள் சில தற்காலிக ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றன அதன்படி புண்ணிய நதிகளில் ஸ்நானம் செய்து தானங்கள் வழங்கலாம் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்யலாம் மேலும் வீட்டில் உள்ள பூஜை அறையில் தெய்வ சிந்தனையுடன் கிரகணம் முடியும் வரை ஜபங்கள் பாராயணங்கள் செய்யலாம் கிரகத்தின் போது ஏற்படும் கதிர்வீச்சின் பாதிப்பில் இருந்து விடுபட நம் அணிந்த உடைகளை நீரில் நனைத்து துவைத்துவிட்டு பின்பு வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது போன்றவற்றை செய்யலாம் கிரகணத்தின் போது என்ன செய்யக்கூடாது சூரிய கிரகணத்தை நேரடியாக காணக்கூடாது சமயம் செய்யக்கூடாது முக்கியமாக சாப்பிடக்கூடாது தண்ணீர் அருந்தக்கூடாது நகம் கிள்ளக்கூடாது சூரிய கிரகணத்தின் பாதிப்பும் பரிகாரம் பண்ண வேண்டிய நட்சத்திரங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது போன்று மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு ட்ரெண்ட்ஸ் ஹண்டர் இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி